Manake leo lazima Tanzania tukubali kwamba tukubali usoga. <laughs> Lakini kwa sababu Tanzania tunaamini Mungu, tumesema hapana usoga, hakuna usagaji, hakuna ndoa za jinsia moja Tanzania. Tanzania tukiruhusu usoga, nataka niwaambieni tutapitia dhiki ambao hataijawahi tokea hata kipindi cha Nyerere. Ukiwasikiliza mashoga, utalia. Sisi makansla tunajua inchi imefika wapi. Mimi ninavoniona. Nimekutana na kila sampuli ya uchafu wa hii dunia. Ukiwasikiliza mashoga, utalia. Kupata habari zetu kwa haraka, bonyeza subscribe kisha alama kengele itakayo kujia. King for the best quality. Tutafikaje kwa njia ya namna hii? Haleluya. Tutafikaje kwa njia za radio? Bwana Yesu asifiwe sana. Basi nisizungumze mengi, ninaomba usike sadaka yako pale na kama kuna mtu ambaye uko hapa unasema natamani na mimi niweke kitu kwenye kazi ya Mungu. Hatuna mengi ya kuongea ila tunalo jambo ambalo Mungu ameweka ndani ya mioyo yetu. Yeyote atakai nyosha mkono kwa ajili ya kuifanya kazi. Ili baasha hata mimi pasta natoa. Ili baasha ina ina sadaka ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa au mnaoaona ni ofisi inayojielewa. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wakati mwingine tusipotoa tafsiri watu hawaelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi bahati mbaya siragi sadaka. Mimi nakula ugali, nakula maharage, nakula kande. Amen amen. Kwa mimi sina mpango wa kula sadaka. Amen amen. Basi nua sadaka yako pale kama umekuja na basha yako ndio wakati wa kuweza kuinua basha yako winyoshe mbele za Mungu nataka niseme neno moja Mungu akakukumbuke na kama umekuja na sadaka yako ya ibada inua mikono yako juu Baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninakubariki ninakutukuza kwa sababu wewe ni afa na omega na zaidi yako hakuna Mungu atakayeweza tokea wewe ulimjaribu Ibrahim ukamwambia Ibrahim nataka unitolee mwanao wa pekee mpendwa unempenda wako watu wanaenda kukutolea sadaka ndicho kiwango chao cha mwisho ninakusimu mungu wa mbinguni haki yao isipunguke wale ambao wameandaa basha na wataenda kuzitoa naomba kila mmoja aliyeandika maombi na kila mmoja ambaye amekuja na jambo ndani ya moyo wake ninakusimu Mungu wa mbinguni usimpite wala usimwache usiku wa leo neema yako ikamtembelee katika jina la Yesu na tuseme amen Karibu sasa uweze kumtolea Mungu sadaka yako kama umekuja na ile bahasha ndio wakati wa kumtolea Mungu lakini pia iko sadaka ya ibada Bwana Yesu asifiwe sana tunatamani kuifanya kazi ya Mungu katika uwanja mkubwa Bwana Yesu asifiwe sana tunatamani kufanya kazi na radios mbalimbali tunatamani kufanya kazi yani hatuachi kitu Bwana Yesu asifiwe sana Yaani hatuachi kitu chochote kile tutakitumia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Tolee Mungu sadaka yako ya baraka na Mungu ataenda kukubariki. Hakuna ibada ambayo haina sadaka. Bwana Yesu asifiwe Paulo. Fanya kazi yako haraka haraka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Basi wakati tunaendelea kutoa sadaka basi tunaenda moja kwa moja sasa Nipende kuwakaribisha sasa wasikilizaji wa kutoka Bethel Radio popote pale unapotusikia ulimwenguni tunakukaribisha kutoka nchi ya Tanzania. Kwa hiyo tunakukaribisha unayetutazama na unayetusikiliza kwa online radio ya Bethel Radio. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukawa uko popote pale ulimwenguni. Unaweza ukawa uko Afrika, ukawa Tanzania, ukawa Uganda, ukawa Kongo, ukawa maeneo yoyote yale ambako redio yetu inafika. Basi ibada hii inaluka moja kwa moja kutoka nchi mo, moja inaitwa Tanzania. Ya watu waliobarikiwa yetu, watu waliobarikiwa nampige makofi alafu watu wawasikie kwamba kuna kitu kinaendelea somewhere. Haleluya, haleluya. Basi nina wakati huu mfupi natamani kuweza kusema machache mbele zenu. Nitaomba uweze kutega sikio liko jambo ambalo Mungu anataka aseme na wewe unayenitazama hapa live unayenitazama kwa njia ya runinga unayenisikiliza kwa njia ya radio yuko Mungu ambaye anaenda kukutana na wewe popote ulipo Bwana Yesu asifiwe sana Bwana Yesu asifiwe sana 
Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Na jioni leo bila kupoteza muda kwa sababu tuna muda mfupi. Leo tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunamaliza tumekutoka tukimwona Mungu tangu siku ya Jumatano. Tumeona Mungu akifanya mengi, akifungua wengi, ametufundisha, ametuinua katika kiwango cha ufahamu. Wangapi wanaona Mungu amewatoa katika hatua moja na kwenda sehemu nyingine? Haleluya, haleluya. Kwa walioko hapa ni mashuhuda wa kile ambacho tumekuwa tukikiona kila inapoitwa leo bahari hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba Sayuni uko wapi? Sayuni, sayuni. Fanya haraka. Teda zangu na vitakuwa hapo haraka. Tafuta vyangu hivyo. Basi leo kwa dakika chache ambazo natamani niseme na wewe ujumbe ambao Mungu amenipa kwa ajili yako na ujumbe ambao Mungu ametupa kwa ajili yetu. Nataka utege sikio, ninaamini liko jambo linaenda kutendeka katika maisha naweza ikawa katika ma, imani lakini mimi naamini katika fiziko kuna kitu kinachoenda kutokea Bwana Yesu asifiwe sana Funika macho yako ni na Bwana Baba katika jina la Yesu Umesema ya kwamba popote walipo watatu kwa jina lako Mungu upo katikati yao Sharaba kota ya mando raba sekete Mali hapa Mungu atupo kwa ajili ya barusi Mali hapa sipo kwa ajili ya ufalme wangu Rapako sayamata ya bakotia Yesu jambo moja tu Kwa katikati yetu Kwa katikati yetu kwa msikilizaji Na mtazamaji Popote anaposikiliza Nema yako mungu ikashuke huko Katika jina la Yesu Christu Na sote na tuseme amen. Amen, amen Sema amen na ubarikiwe saa Sema amen na mungu wa kubariki saa Hallelujah, hallelujah kwa wale ambao wako kwenye redio mnasikia redio popote pale mlipo au japata fursa ya kuweza kutoa sadaka hichi kitu tusije tukasahau watangazaji watakupa baadaye namba za kuweza kutoa sadaka hakuna hakuna huduma ambayo inajiendesha chochote hata kama ni gari lazima liwekwe mafuta hata kama ni baiskeli lazima ununulie grisi amen amen kwa popote pale ulipo ulimwenguni kama utahitaji account ya benki basi utaweza kutoa taarifa na baadaye tutaweza kukupa account ya benki ili uweze kumtolea Mungu. Lakini nasikia kusema kwa wale ambao wanatamani kumtolea Mungu, wale ambao wanatusikiliza kwa njia ya radio. Naomba nitoe namba za sadaka na utaweza kutuma sadaka yako na Mungu atabariki atakubariki sana. Ni namba 07 5578 7955 Jina litatokea Marko na kama upo nchi ya Tanzania unaweza kutumia WhatsApp kama unataka kodi ya namba basi tutakutajia baada ya kutoka hapa basi twende moja kwa moja katika ujumbe wa leo na kile ambacho Mungu amekiweka mbele yetu Bwana Yesu asifiwe Semina hii inaitwa semina ya kuinuliwa na Bwana. Haleluya, haleluya. Unaweza ukainuliwa na mwanadamu. Mwanadamu akikuinua uwe na uhakika siku ukimkwaza atakushusha. Haleluya. Bosi wako akikupandisha mshahara siku ukimkwaza uwe na uhakika mshahara utakosa. Haleluya. Mpenzi wako ukipatana naye Siku usipojibu tafadhali nipigie ujue mambo ndo ameisha. Haleluya. Lakini sisi tunataka kuinuliwa na Bwana kwa sababu Bwana akikuinua. Hakuna mtu anayeweza shusha. Hakuna mtu anayeweza kukupromosha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumekuwa tunazungumza mengi ndani ya wiki hii na sitotamani kurudia kwa sababu ya muda wetu mfupi. Lakini moja ya mambo ambayo tumepitia kwamba ili Mungu aweze kukuinua kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine lazima utambue kwamba Mungu anaweza kubadilisha maisha yako for any time kwa wakati wote maisha yanaweza badilika Bwana Yesu asifiwe sana naweza ukaa katika hali mbaya katika hali ya magonjwa 
hali ya dhiki hali ya matatizo unajua sometimes life ina change sometimes maisha yanachanganya ambako nasema hivi ya maisha ya rangi gani ya kijani au ya buru haleluya kwa sababu kuna wakati unafika mahali hauoni njia unaona ukuta hauoni barabara unaona mafuriko kama sasa hivi mvua inanyesha kuna maeneo kutakuwa na mafuriko hauoni njia lakini tunajifunza kwamba Mungu yupo ambaye aliyeweza kufanya bahari ya Sham ikawa nchi kavu kama lani weja sindo kukuponya HIV weja asindo kuinua kiwango chako cha uchumi iweje asindo kuinua utumishi wako unajua kuna tatizo moja ambao nimeliona bad history historia mbaya imetufelisha sana ulifeli form 4 Unajua kwamba maisha utafeli. Unifeli form 6. Unajua maisha utafeli. Sikiliza nikwambie. Degree haiwezi kukupa maisha. Bali akili ndani ya degree ndio inaweza kukupa maisha. Kama ingelikuwa watu wanafanikiwa kwa PhD na degree. Aha. Tusingelikuepo hapa. Haleluya. Kuna watu hapa mngekuwa mnaendesha Range Rover kuna watu ambao mnanishikiliza mngekuwa mna mejenga maoteli lakini sasa hizi tunapambana wote mtaani kwa nini kuinuka kutoka katika kiwango ambacho uko nacho kuna kitu kinaitwa kibali cha kimungu na leo nataka nizungumze nguvu ya kibali pasipo kibali cha kimungu kuna maeneo uwezi penya bwana Yesu asifiwe Yaani without faith of God no opportunity. Hakuna fursa utakayoweza ikamata. Kuna fursa nyingine utazikamata kwenye maisha si kwa sababu umesoma. Si kwa sababu na degree. By the way Mungu angekuwa anatafuta wenye degree ndio waongoze watu. Mimi sasa ningekuwa nachunga ngombe kwetu. <laughs> Light Mungu angekuwa anaangalia mapasta ambao wako ma giant you know some yani yako yako namna hii alafu akisimama anasema haleluya glory to god wana kiingereza kingi wachungaji wa standard 7 feria wasingekuwa hata waingilisti haleluya kuna mtu ndani roho mahali hapa lakini kilicho tufikisha hapa ni kibali cha kimungu ni kibali cha kimungu si kwa sababu tumesoma si kwa sababu tuna elimu sikiliza nikwambie elimu tulizosomea zipo kwenye makabati <laughs> tumeweka kule kwenye makabati kuna siku niliwaambia watu sije ukafikiri maki anahubiri njili kwa sababu ana njaa pole nikikuletea vyetu utatetemeka kama na degedege namna hii <laughs> Lakini hivyo vyetu tumeviweka kule ndani kwa sababu Mungu alivyokuja akasema weka vyeti vyako pembeni degree zako pembeni nataka kuna watu waokolewe nataka kuna watu wafunguliwe nataka kuna watu wabarikiwe tukasema Bwana tuko tayari Haleluya hata kama tunatumika kutunalia tutafuta machozi mbinguni Haleluya hata kama tunaonekana hatuna nguvu tuna nguvu kuliko Osama bin Laden tuna nguvu kuliko Ukraine na na Russia Haleluya because Mungu ametukupa nataka Mungu leo akupe neema ya kukubalika popote utakapopita katika jina la Yesu doesn't matter kuna vikwazo vya namna gani leo nasoma kwa jina la Yesu Bwana akupe kibali kazini Bwana akupe kibali ofisini Bwana akupe kibali popote utakapopita ai waja tuendelee na somo haleluya Bwana Yesu asifiwe nguvu ya kibali Bwana Yesu asifiwe nguvu ya kibali utangulizi ni kwa makibali ni mfunguo maalumu kwa kila jambo maalumu <laughs> kibali ni mfunguo alafu ufunguo ni mfunguo maalumu kwa jambo maalumu haleluya sio kila ufunguo unafungua kila mlango no wanasema hii inaitwa master key nenda kajaribu kwenye nyumba yangu uone kama itafungua hiyo master key <laughs> kuna fungo nyingine hata zingeitwa master key kuna mahali haiwezi fungua kwa sababu kuna milango ambayo ipo sahi inafunguliwa kwa remote au jaienda kwenye hizo kwenye hizo nyumba mwaka mmoja nilikuwa kule Kenya napana hivi ukikanyaga hivi na shangaa shoo 
Mmeshafika uliko kuna yeye anasema eh Mungu wangu mbona sikia kizunguzungu <laughs> Alafu nafika pale ukifast mlango kwa sababu kule ukiandika names ukiandika jina lako mlango umerekodi sura na jina la mtu Ukisogea hivyo mlango nakufungukia kama kompyuta haijarekodi sura yako na jina lako nenda pale hata upige head mlango haufunguki Why? Kwa sababu ule ni ufunguo maalumu ama kwa watu maalumu wataweza ingia huko ndani. Haleluya. Katika mambo ya ufalme sio kila kitu kitaenda kwa sababu najua kuomba. Sio kila kitu kitaenda kwa sababu najua kufunga kwa kuona na kutoa sadaka. Kuna vitu vingine vinahitaji kibali. Pesa kuingia katika nyumba mfalme kwa sababu alikuwa mzuri sana. Na by the way Esther hakuolewa kwa sababu alikuwa beautiful. <laughs> Esther alikuwa mtu Mungu. Alikuwa amemjua Mungu. Kile ule uwezo wa kumjua Mungu, malango ya mfalme, fimbo ya mfalme ikamnyoshia akasema wewe ninakuhitaji wewe. Kwa sababu alitokea wengi. Wengine wanatembea kama wamevunjwa viuno. Ili mfalme afanye nini? Awaone. Unajua leo unashangaza sana. Watu wanajitengeneza, wanajikwatua, wanajiweka vya kujiweka. Yaani wanafanya kila makoromwezo. Lengo anatafuta kukubaliwa. Akiweka mkorogo, pesa na muka na manungu hayo. Leo na mwingine makubwa makubwa kama nyanya chungu, mwingine makubwa makubwa kama vitunguru. Yaani ameharibika. Bali alifikira atapata kibali kwa mkorogo. Kumbe kibali hakipo hivyo kibali kinaanzia ndani yako kibali kinaanzia ndani yako kibali kinaanzia ndani yako sikiliza nikwambie hata ungelikuwa mzuri kuliko bronze kama una majini aliyokufunga utakuwa mbaya kuliko shetani <laughs> haleluya 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 bwana yesu apewe sifa sikiliza nikwambie kibali cha kimungu kinakupa kuingia popote ambapo degree haiwezi ingia ambapo certificate haiwezi ingia ambapo diploma haiwezi ingia lakini kuna mahali utakuwa uingie kwa sababu ni muombaji kuna mahali utakuwa uingie kwa sababu unajua nini kuna mahali utakuwa ingie kwani Yusuf alienda alikuwa wazimu mkuu niambie alikuwa na degree nda watafiti wa theology ya biblia tenni amini kuna maaskofu unanisikiliza kuna mitume na manabii hebu niambieni Yusufu alikuwa na degree nda. Bwana Yesu asifiwe. Kipali. Tunatembea na agenda tatu. Mungu alisema nasi kwamba nataka kuenua watu katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza nataka kuenua watu kiroho. Nataka kuenua watu kiuchumi. Nataka kuwanyua watu kimahusiano. Bwana Yesu asifiwe Haya mambo makubwa ndio yaliyoshikilia maisha yote ya binadamu. Ukiona mtu leo analia, pima katika haya mambo matatu, unakuta kuna moja limemkamata. Mpendwa bibi mapito baba, mapito baba. Shida nini? Uchumi. <laughs> Mpendwa vipi mbona hatukuoni sasa hizi katika umoja wa wamama baba mapito mama mwenye kiti mapito shida nini mume wangu kanikataza be doa tayari haleluya bwana yesu asifiwe sasa unashangaa mpendo anakuja kanisa pase naota nakula nyama sasa huna hata bajeti ya kula nyama mwaka mzima hujakula nyama usiku nakula nyama kiti moto kama yote sasa unajiuliza hii kiti moto umeipata wapi shida nini tatizo liko roho wakanga wanakufata wanakurisha nyama za wafu wakanga wanakufata wanakurisha vyakula vya gisha because kwa sababu katika ulimwengu wa roho huna kibali cha kulindwa na malaika wa Bwana <laughs> Anasema nitatuma walinzi wakutangulie na haki yako itakufuata. Dawa mbona nitume? Hebu. <laughs> Watu wanapenda sana na Mungu. Haleluya. <laughs> Haleluya. <laughs> Kuna aina nyingi za vibali. Kila jambo lina kibali chake. 
Amen. Amen. Yaani kila sekta inatambiwa utembee. Yaani utakuta mwe kwa makila sehemu pasta unatakiwa utembee na kibali cha kipasta sio kibali cha mtu cha mshirika. Doesn't matter mshirika una gari kuliko mimi hata kama nina viatu vilivyopinda mimi ni pasta wako. Hata kama unanizidi urefu mimi ni pasta wako na nikukuchapa sema baba amenichapa. Amen. <laughs> Hallelujah. Sasa kama hauna kibali cha kipasta, yaani utasimama hapa kama ngogwe. Najua ngogwe ni mdudu fulani. Wakati Mungu ananifundisha vitu hivi nikaa najifunza vitu vya ajabu sana. Kilicho mfanya mfalme wa kwanza wa Israel akakosa nafasi ya utawala. Kitu kilichopotea ni kibali kuwa mbele za Mungu. Alipoteza kibali cha kuwa mfalme. Na Mungu akasema na juta kufanya sauri kwa mfano wa Israeli. Wai, kwa sababu kuna vitu ali, kuna vitu ukivifanya katika imani vinakuinudia kibali automatically unakuwa na kibali cha kimungu. Kuna vitu ukivikosea fever inaondoka. Ulikuwa unapendwa na watu, ulikuwa ni mtu ambaye tunasema ni icon Oyani siku Mungu akigushusha kibali kikiondoka. Yaani unavyoonekana tunatamani tuwe na machozi hata ya mamba tulio pe, tulie pamoja na wewe. Wapendwa, ni bora ukatengwa na mchungaji wako. Ni bora ukatengwa na askofu wako kuliko kutengwa na Roho Mtakatifu. Kuliko kutengwa na Roho Mtakatifu. Daudi anasema Mungu usinionoree roho wako mtakatifu kwa sababu roho ni aliyebeba kibali kwa sababu ukiwa na roho popote unaingia ukiwa na roho utashinda na yote ukiwa na roho utapanda milima ambayo wenye nguvu alishinda kupanda wewe kwa uwezo wa roho mtakatifu utapanda kwa sababu unacho kibali haleluya soma zaburi 19 14 my god my god haleluya haleluya kuna mtu mmoja analisikia mahali hapa kuna mtu mmoja ananielewa mahali hapa. Na ungepiga makofi yako ya shukurani mbele za Bwana. Kwa sababu wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao leo wataondoka na kibali cha Jehova katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Zaburi sura ya 19 ule msali wa 14. Zaburi 19 ule msali wa 14. Bibi anasema kwamba maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu Yapate kibali mbele zako. E Bwana, mwamba wangu na mokozi wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Daudi tunaona anamuomba Mungu mawazo. Jambo la kwanza kuna kibali cha mawazo, creativity, thinking, uwezo wa kufikiri. Chochote unachofikiri kama una kibali cha Mungu kitatimia. Si wote walikuwa na tamani kufanya vitu waliweza fanya kitu. Si wote walitamani kuwa wanaitwa pasta, wakafika kwenye lengo la kuwa pasta. Wengine mpaka leo wanazishwago, wanafunga na kuomba. Lakini sijui kama pasta Elisa aliwahi funga na kuomba anataka upasta. Fever. Kibali. Mawazo kuna kitu kinaitwa kibali cha mawazo. Hii point inamaanisha kwamba chochote utakachokiwaza ambacho chenye kusudi la Mungu kwa kuwa unaye Mungu lazima hilo wazo lipate kibali mbele za Mungu na lifanikiwe. Zamani walikuwa wanajenga mnara wa Babeli na nimekuwa ni kuwafundisha wengi. Mungu alichafua ruga zao kwa sababu gani? Wazo halikuwa la Mungu lakini wazo lilikuwa na nguvu na lilitikisha mpaka Mungu alitema nitashuka nione Can you imagine Mungu anaacha mbingu anashuka kwa ajili ya wazo la mtu ili afanye nini aone kile wanachokifanya na Bibi anasema kwamba hakuna atakayeweza kufanya nini kuwazo huyo kwa kuwa wazo lilikuwa la kibinadamu ambalo halijabeba utukufu wa Mungu walikuwa wanafanya kompiti wanajaribu kushindana na umbaji wa Mungu akasema sikiliza nitawaonyesha sehemu ndogo tu na wachafulia lugha ukitaka somo la nguvu ya ulimi tulijifunza asubuhi fuatilia kwenye media utaona 
Asubuhi tumetoka kujifunza nguvu ya ulimi. Moja tulichokuja kuona, wangapi shanaga msitu unaungua? Msitu unaungua. Msitu unapoungua ni kanjiti kamoja tu kakiberiti kanako waza kuweza kumeza msitu mzima ukateketea. Ki, kiberiti kinauzwa shingapi? Wa mama. Shilingi 100. Sehemu nyingine 50. Lakini maharage hata angekuwa magumu vip ya taifa. Yatake, yasitake, ya taifa. Maana yake ulimi ni kiungo kidogo ukijikoroga padogo umekumaliza na wengi leo wana struggle struggle za wengi wanazopitia ni kwa sababu ya matunda ya vinywa vyao kuna siku moja niliwachekesha watu naomba na mimi nikuchekeshe wangapi wanajua boko haram ni ushauri wa sara kwa mumewe hebo si unasoma kwa biblia kasome vizuri biblia haleluya ni ushauri wa Sara Sara kwa maana mume wangu huyu hapa anakula ubwabu wa bule pita naye maneno maneno haleluya <laughs> sijaacha msingi maana yake nini unapotaka kuvuka kiwango muombe Mungu mawazo yenye kibali mbele zake si kila wazo nalo liwaza lina kibali cha kimungu na si kila ubunifu na uweka una kibali cha kimungu. Kuna vitu unaweza fanya ukatupa gharama nyingi na mwisho wa siku utakapokuja kukumbuka kumekucha. Gharama zimeenda. Ndio maana wao tunasema katika maisha usitake kufanya vitu vingi ili upambane na watu. Tafuta kitu kimoja ambacho unajua ndio wito wako, ndio kipaji chako, ndio talenti yako amana nacho kwa sababu hicho ndicho kilichobeba destiny ya maisha yako usihangaike usihangaike huku wanasema nini wewe pambana na hicho ambacho Bwana amekiweka watu wengi leo wanahangaika mara huku wanafanya hivi anaacha anaenda huku anaacha anaanzisha genge anasema genge hili nyanya zinauza anaenda kwenye supermarket anasema niwekeze milioni 200 baada ya miezi miwili supermarket imekula kuna siku moja nilifungua duka langu la urembo limepamba vizuri nimeweka vimurimuri nimeweka mziki mzito mle ndani nikamweka nime, mdogo wangu wa kike <laughs> siku narudi pale jini si jini shetani si shetani kaji pamba mwanamke kamaliza vipodozi vyote mawiji kava yeye kucha kabandika yeye yani kajipaka hapa ya njani ya buru yani mbaka hizi nyuzi kazi nyua nika sema ndugu yangu hata kama ni ushamba wa ushago wezi ni yani yani hii mepitiliza nafikiri wa sikilizaji wangu wa kenya wanaelewa ushago ni kijijini hivyo inda kwa waka nifunisha vitu vingi sana ushago ni vijijini kambia ndugu yangu hata kama ni ushamba wa vijijini hizi wenza kwa wanyo wagi kumbe mimi siku anajua amefika mjini anaona wanawake wanamelemeta mara mdomo wa kijani mara pua ya bru yani wanawake wamejichanganya akasema wewe na mimi nijitie mali ya kaka akajaribu amesha siku duka likapa <laughs> nikaacha nikaanza kufanya vitu vingine nikaenda kusomea UMC mimi ni professional MC mwenye cheti hapa nchini Aleluya. Nikaenda kusomea kitu kimoja kinaitwa public speaking skills. Nalipwa pesa mingi. Lakini nasikia ndani nataka kupambana na makitu yanaitwa mapepo. Yaani sishikiki siambiliki. Yaani unajaribu kutembea huku na kule, lakini bado natamani kushika kipasa sauti. Nikasema hapa na narudi hapa. Niliporudi hapa ngoma ikakubali. Niliporudi hapa ngoma ikakubali. Hao wanangu mnasemaje? Wana mlima mabadiliko mnasemaje? Nicho jifunza katika maisha. Omba sana Mungu akupe wazo lenye kibali. Usishinane na watu Usishinane kwa sababu jirani yako ameanzisha biashara na unasema ngoja na mimi nifungue milioni kumi kwa sababu akafungua milioni tano utafeli Bibi yenyewe imeweka wazi 
tunatofautiana kuna karama tofauti kuna vipawa tofauti na maisha nayo pia yako tofauti Halafu kuna kitu kinaitwa kiwa kibali kibali cha maneno maneno kibali cha nini cha maneno anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali kwako Mungu Hii maanisha nini umewaza jambo la kimungu Roho mtakatifu amekupa wazo unapolitamka linaenda kutimia Dazili mata litachukua miaka mingapi litafika Dazili mata utapitia mapito na namna gani lazima utafika Dazili mata utakutana na marungu mangapi lazima utatokezea Isinge kuwa kibali cha Bwana sisi tusinge likuepo hapa na wala wewe wasinge kuepo watu wamekusanyika ndani ya chumba hiki Hallelujah hallelujah Sikiliza niwaambieni siku moja ngoja niwaibie kitu Ma, mawazo maana yake maono halafu maneno unatabiri kila unachokiona my god unatabiri kila unachokiona ndani yako halafu kinachofuata linda mawazo linda maono linda ndoto yako kwa gharama zote mwaka mmoja tulikuwa na crusade kubwa kule Arusha tulikuwa na wakuu fulani hivi wa dini siwezi kuwataja na mkina ananisikiliza siku moja Mungu alinyesha kitu fulani nikamfata baba yangu fulani kaambia baba kuna moja mbili tatu nne tano na kiona nisaidie akaniangalia namna hii akanipima namna hii akaniweka kwenye uzani anaangalia urefu anaangalia ufupi anaangalia wembamba anajua leo tumefunga yani akaniweka kwenye mizani yote akaona sitoshei anipiga na jicho moja la kiulizo lilinitosha kulia <laughs> wapendo sikiliza usipolinda ndoto yako hakuna mlinzi atakayelinda usipopamania maono yako i tell you my friend hakuna mtu ambaye atakesha na kuomba kama wewe uomeni ndoto yako hakuna mtu atafunga na kuomba kama wewe ufungi kwa ajili ya ndoto yako Watu wengi wamkana na niuliza mahali fulani. Pasa, nawezaje kufika? Nawezaje kufanya moja mbili tatu Moja kitu wanasema, saini mkataba wa kufa. <laughs> Ukitaka kutimiza vision ikatai. Yaani maana yake kwamba acha kujihurumia, acha kunengeneka kama wewe ni mbeba maono. Una vision. Inategemeana ni maono ya namna gani? ya mkinu na maono ya kutaka kuanzisha supermarket moja ya maeneo ambayo unataka ujikatai anza kupunguza matumizi mabaya ya pesa unataka uwe mtu mkubwa anza kuselecti marafiki waliokuzunguka <laughs> so kila marafiki wanaokuzunguka wanafaa kwa marafiki zako kuna watu tunaita vision killers watu ambao wanakuwa katikati yako wanaweza wanazunguka wanajua maono yako unatoka wapi unakula nini lengo lao wajue ndoto yako waweze kukuua select marafiki zako chambua hata kama ana sura nzuri ba ile sura inanichanganya na ukiendelea kuishikilia itakuchanganya kweli mpaka utachanganyikiwa Unajua kuna watu nimeona wanashindwa kufika mahali fulani kwa sababu ya vitu ambavyo sometimes vitu havina muhimu. Havina maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtu anashindwa kwenda kwenye maombi anasubiri bebe ampigie. Ngoja niongee kwanza na bebe wangu, alafu nichomoke hapa nikaongoze maombi. Wafa. Bwana Yesu asifiwe sana unataka kuinuka kiwango cha kiroho lazima ukubali kulipa gharama ya muda lazima ukubali kuna vitu vizuri utavikosa kuna marafiki wazuri utawakosa kuna simu zao utazikosa kwa sababu unataka kuinuka niliwaambia hii seminar ni ya watu wazima ambao wanataka kuinuka <laughs> yani kama wewe una maono ya kuku hii seminar naweza sikufai sana lakini kwa kuwa umefika itakufa lakini same na hii special kwa watu ambao wamechoka kubaki pale pale wamechoka kustruggle pale pale wamechoka miaka yote kila siku divorce kila siku
siku separation kila siku ni umasikini natamani Mungu ainue watu wanaosema pastor from today sitaki kutoka hapa nataka kusonga mbele zaidi leo omba kibali cha Bwana kikawe juu yako leo omba kibali cha Jehova kikawe juu yako kibali cha Jehova kikiwa juu yako <coughs> hata kama ulipoteza haki yako kwa miaka 20 iliyopita inaweza kurudi ndani ya dakika 20 zijazo kuna vitu sitoweza kufikia huko mbele. Lakini moja ya kitu ambacho nimefundi nime, Mungu alinifundisha, kibali ni kama sumaku inavuta. Haleluya. Na kibali hakivu, hakivuti kila kitu. Sumaku ni aina ya madini fulani ni kama udongo udongo. Si ni kweli? Sumaku sio chuma. Amen. Lakini sumaku inanasa vyuma. Tunaelewana? Ila chuma hakinasi sumaku. Menelewa. Alafu sumaku haifati chuma. Chuma kinafuata sumaku. <laughs> Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake nini? Sumaku inachagua vitu vya kunasa. Hainasi kila kitu. Sumaku hainasi vitu vya plastiki. Sumaku hainasi vitu vya karatasi. Sumaku inanasa vitu vya, vya chuma. Ingawa chenyewe ni udongo. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa na kibali cha kimungu, itavuta vitu vyote vya kimungu vitakuja kwako. Ukiwa na kibali cha kimungu, kitavuta chochote kile ambacho ni yake yako. Nataka nikwambie, nawaambiaga hivi, kupata kitu kwa Mungu sio mpaka ufunge na kuomba. <laughs> Jenga tu mahusiano yako mazuri na Mungu. Nimekuja kuona kuna katatizo fulani. Yaani leo watu wanaabudu mifungo, wanaabudu tatu kavu, wanaabudu sijui nini na mwisho wa siku wanaishia kuugua madonda ya tumbo na majibu hakuna. Kama nafikiri na kudanganya nenda kasome Isaya 58. Pale analalamika anasema Bwana Bwana Bwana. Kwani kufunga kwetu uone? Kuomba kwetu uone? Kujitaabisha uone? Mungu anawauliza. Kufunga kwa namna hii niko niliko amuru mimi. Unaweza ukafunga kwa ajili ya vitu vyako na kama hiyo funga haina kibali mbele za Mungu unapoteza muda. Si kwamba napinga kufunga na kuomba, he, he, he unayemuona hapa, he, koja nisiendelee. Kwa maana sisi hapa kabla ya ibada yoyote for one year tunaomba lakini kuna mahali tunajua kuna mahali hatutopenya tu kwa sababu tunaomba kuna mahali tutapenya tu kwa sababu Mungu ni rafiki yetu kwa sababu Mungu ni baba yetu kwa sababu Mungu tumetengeneza mahusiano yake mazuri hatuna shida naye Bwana Yesu asifiwe wangapi wana watoto hapa wangapi wana watoto hivi <laughs> mtoto wako kupata kitu mpaka kuombe Siku na wakati tu kwa sababu ni mwanao unajua kwamba hapa kamechemka kanahitaji panado. Aka sasa hizi nguo zimechakaa kanahitaji nguo. Hapa sasa hizi hichi kilio hichi, hichi mm, kilio njaa hii. Unaweza kumsoma mwanao kwa sababu unamjua. Kila wakati unaijua sauti yake. Na Yesu alisema kondoo wangu waishikia sauti yangu. Kibali ni kama sauti mbele za Mungu. Mungu asipojua sauti yako akijua sauti ya pasta kuna wakati Mungu hataki sauti ya pasta anataka sauti yako wewe anataka sauti yako wewe kuna mtu anaweza asinielewe sikiliza nikwambie Samuel alipokuwa anaitwa na Mungu alikuwa anaenda kwa Eli kwa baba yake wa kiroho akifika kwa Eli Eli anamwambia Samuel mimi sijakuita sijakuita mimi Samuel anaenda karare Samuel analala Mungu anamuita Samuel Samuel anakurupuka. Samuel alikuwa ana uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Eli akamsaidia. Huyu nafikiri ni Mungu anakuita. Awamu hii akikuita. Mwambie naam niko hapa Bwana. Maana yake kama Mungu angekuwa anaitaka sauti ya Eli, angemuita Eli Eli uko wapi? Lakini kesi ilikuwa ya Samuel kuna aina ya kesi wanasema hata kama pasta wako ana upako bishop wako mtume wako ana upako wa kubeba makontena kichwani kama wewe uombi 
huwezi penya. Huwezi penya. Huwezi penya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi penya. Kuna kifungo anafunguliwa. Baba yako akiroho kama kuana kikoomea mbele za Mungu, maombi ya kikwani yanakubalika. Lakini kuna sekta ambayo unahitajika wewe na Mungu wako. Unahitajika wewe na baba. Kama unaomba kikwenu anataka sikie kikwenu. Kama unaomba kiruya anataka sikie kiruya. Kama na unaomba kikamba anataka asikie kikamba. Kama unaomba kiingereza anataka asikie kikamba. Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Moja ya kikwazo cha watu kushindwa kuinuka katika sekta zozote zile za maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni katika hali ya kutaka kusaidiwa. Ninapofundisha, unakati wanafundishaga jinsi ya kuzifikia ndoto. Mmoja ikipengele cha kuzingatia, kama una maono, kama wewe ni vision Volunteer wa kwanza wa, ma- wa maono yako na ndoto yako ni we mwenyewe. Yaani kama kuna mtu utasubiri aje akusaidie. Forget my son. Sahau. Kwa sababu kila mtu anapambana na ndoto zake. Kila mtu anapambana na maono yake. Ni kweli tunasema asilimia kumi Wewe umebeba asilimia kumi ya kutimiza maono yako. Asilimia tisini ziko kwa watu. Relationship, ujenga connection na vitu kama hivyo na nini. Lakini hizi asilimia kumi zinamata sana kwa sababu wewe ndio source. Wewe ndio njia. Wewe ndio director mkuu wa kule tunakoenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wachale huwa na challenge watu wa dini fulani. Watu wa dini fulani mahali fulani walimuuliza mkuu wao wa, 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 wa safari wakasema Mkuu tunaenda wapi? Wakasema hata mimi tunakoenda tujui. <laughs> Sasa kama wewe ni kiongozi tunakufuata. Alafu haujui unakoenda unatupeleka wapi? Hatima yetu iko wapi? Bwana Yesu asifiwe. Maana mwisho wa siku unajikuta kwamba umepoteza lengo kwa sababu unataka kufanya nini? Kusaidiwa. Kuna wakati lazima usimeme kwamba hapana nimesaidiwa sana. Sasa nataka kusaidia wengine. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nichukue dakika kadhaa. Nisungumze vitu vichache. Chanzo au chimbuko la kibari. Kuna vitu naacha ni viacha. Lakini ngoja tuzungumze kwa dakika chache. Unawezaje kutembea na kibali cha kimungu? Unawezaje kutembea na na hii nguvu itakayokufanya upenye kila mahali? Namba moja Kumwamini Mungu. Cha kwanza imani kwa Mungu. Cha kwanza kumwamini Mungu ali hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7 na hadi mstari wa 8. Tusome pale Yeremia ile sura ya 17. Yeremia ile sura ya 17. Ule msali wa 7 na kuendelea. Yeremia sura ya 17. Ule msali wa 7 na msali wa 8. Biblia inasema kwamba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana ambaye Bwana ni tumaini lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Msali wa nane anasema maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Uenezao mizizi yake karibu na mto hauto eh, karibu na mto. Hautoona hofu wakati wa hari ujapo bali jani lake litakuwa bichi wala hao hauta harib hauto hangaika mwaka wa uchache wa mvua wala hata hauta acha kuzaa matunda mpige jehova makofu angalia huyu mtu mwenye kibali anasema wala hata pungukiwa kipindi ambacho mvua hakuna lakini jani mti wake utakuwa unazaa matunda maana yake nini ni kipindi cha ukame jamii inapita kwenye hali ngumu inchi zinapita kwenye wakati mgumu lakini kama hiyo inchi ina maamini Mungu itapenya katika hiyo situation unaweza kaamini 
Unaweza kuamini kwamba mpaka leo kuna mataifa yanasumbuka na corona? Naamini watu walioko kwenye mataifa hayo wanaamini. Ya mkini saa hizi unasikiliza na unatutazama, umejificha chumbani kwako. Lakini kwetu Tanzania tunatembea. Tunatembea. Why? Because favor of God. Asukuriwe Mungu ambaye alimpa neema. Mzee wetu aliacha. Sijui alipata fungu wapi wa kufunga na kuomba. Katika kipengele cha kiongozi. Kiongozi ambaye ana kibali cha kimungu. Jambo la kwanza la kiongozi. Haamini uwezo alionao. Anaamini uwezo wa Mungu aliyemweka. Na hivi viongozi watu wa nchi nisikie. Nchi popote pale. Kuongoza nchi atuongozi kwa sababu ya katiba. Kuna katiba moja inaitwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu likikiukwa tu, nchi inapigwa. Hata kama nchi ina sheria nzuri kiasi gani. Hata kama kuna haki zinaitwa haki za binadamu. Kama hizo haki za binadamu zinakiuka neno la Mungu, hiyo nchi itachapa tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa tukisema tukubali kila kitu manake leo lazima Tanzania tukubali kwamba tukubali usoga. Lakini kwa sababu Tanzania tunaamini Mungu, tumesema hapana usoga, hakuna usagaji, hakuna ndoa za jinsia moja. Tanzania anayezungumza anaitwa Pastor Mark wa Mlima Mabadiliko Tanzania. Hatuwezi, hatuwezi kwa sababu iko katiba ya neno la Mungu. Bibi inasema kwamba umsifanye makufuru. Unajua makufuru? Hivi kweli jamani, hensa mzuri. Unaenda kuolewa? Come on. Hiyo pepo isinge kwa jina la Yesu. Na tunaisambaratisha Tanzania popote ilipo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tunataka Tanzania itembee na kibali cha Jehova. Tanzania tukiruhusu usoga, nataka niwaambieni tutapitia dhiki ambao hataijawahi tokea hata kipindi cha Nyerere. I tell you, nasema kama njoi wa Bwana. Na nasema kama nabii wa Bwana. Tanzania tukiacha neno la Mungu, tutapigwa hakuna atakayeweza kuja kutusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitaka Tanzania iendelee uchumi uendelee, taasisi ziendelee, wawekezaji waje Tanzania, taasisi za kijamii ziendelee, watoto wetu wawe vizuri, lazima tulinde maadili bora kwa kizazi kilichopo na kizazi kichacho. Bwana Yesu asifiwe. Mbona umenyamaza? Wewe ni muhusika au? <laughs> Nataka niwaambieni, sikiliza. Na mlioko kwenye mtandao nisikilize wapendwa na waambieni hali ni mbaya I'm, I'm cancer profession yangu ni cancer sisi ma cancer tunajua inchi imefika wapi mimi mnavoniona nimekutana na kila sampuli ya uchafu wa hii dunia watu wanataka msaada doma tunaambia toeni sadaka tuwafate huko kwa majumbani Ukiwasikiliza mashoga, utalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimesomea masuala ya counseling. Nilikuwa nikikutana na watu hao. Mwaka mmoja tulikuwa na workshop pale mjini. Unakutana na vijana anapokuja unafikiri ni dada. Kinachokuchanganya tu ni ndevu lakini mambo mengine ni mdada kaka mambo ha. mayo 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 ha. wapendwa wacheni tutangaze kweli watu wabadilike hali ni mbaya kama kuna mzazi unanitazama na kama kuna mzazi unanisikiliza sikiliza lea watoto wako katika maadili mazuri Leo watoto wako katika maadili mazuri. Kuna kipindi tuka tunafanya counseling za vitoto vidogo, miaka kumi na mbili na kuendelea. Vitoto vidogo vina stress, vitoto vidogo vimeshakamatwa na addiction. Addiction ziko za aina nyingi. Kuna addiction za mpira. Leo katoto kana miaka kumi na mbili, kanajua Manchester wachezaji wote, kanajua wachezaji wa Simba wote, kanajua Simba na Yanga mtoto wa miaka kumi na mbili. Alafu fatia matokeo yake darasani. 
ma, sifuri inarudi na masikio yake kwa sababu memory ya mtoto kuanzia miaka minne iko empty kwa ukisave ukiingia chochote ana save na kitu kinachotangulia kuingia kwenye memory ndicho huwa kinakaa kwa muda mrefu kwa si wasiwapigi bra bra hizi ni tafiti ambazo tumezithibitisha tupo kwenye season ambayo kama hatutotoka kimaso maso miaka kumi tu tutakuwa na Tanzania ambayo hii leo hamuioni ndio maana hata wa, 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 wa ndugu zetu wa kwenye mitandao wenye vyombo vya habari lisheni habari zinazo jenga jamii sio zinazo bomoa kurusha mapicha ya uchi zina 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 promote usoga bwana yesu asifiwe sana ni vitu ambavyo vyenye maudhui mazuri vyenye kuokoa hichi kizazi tuna vitoto leo vimezaliwa hadijui nyerele ni nani hadijui nani ni nani vinakuja kuibukia kwenye kizazi cha dot com wazazi simzen lineni kwa watoto wenu watoto wenu wanafanya nini kwenye mitandao watoto wenu kwenye simzen wanafanya nini mwaka mmoja nimekutana mtoto ana miaka na nne ni shoga Anasema mimi nilikuwa nalala na mjomba miaka hiyo yeye alikuwa anaona ni mchezo anaona ni mchezo lakini mwisho wa siku miaka nne amesha kwa kroniki Katoto kikaa nako yani maneno anayozungumza hata kama mimi nijasi siwezi ongea Why malezi malezi wazazi leo ni watoto vizuri wazazi Tunzeni watoto wenu vizuri hata kama mmeachana hata kama mmetarikiana swala la watoto li, liwekeni vizuri addiction nyingine wakati mwingine watoto wanaingia kwenye makundi mabaya kwa sababu ya mtafaruko wazazi Bwana Yesu asifiwe sana na unakuta wakati mwingine mkuto kukua tu akili na ni na niseme na watu ambao mlioko kwenye ndoa kama upo kwenye ndoa ilinda sana ndoa yako itunze sana ndoa yako usiju katamani vya nje ukafikiri ni bora hata wale wanatamani watoke na walioko ndani walioko nje wanatamani waingie mnakutana mlangoni na banana hapo so kama wewe ni kijana ishi katika neno la Mungu vumilia subiri wakati wa Bwana kibali cha Bwana kikiwa juu yako utampata aliyewa kwako Bwana Yesu asifiwe. Leo vijana mnajirahisi. Oh lolote likija. Lolote likija na kweli yanakujaga. Na likija kesho naanza kulilia mapasta, naanza kulilia mapipi, mabishops, naanza kulilia wazazi wenu baba. Ani mimi mwanao mesi shetani siji mzimu. Mzimu wapi na kanusema lije lolote? Na limekuja lolote na limekufanyia chochote. <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza haya yote yanahusu kibali cha Mungu. Ukitembea na kibali cha Mungu utakuwa salama. Ukitembea na kibali cha Mungu, familia ikigo, ikiwa na kibali cha Mungu, familia itakuwa salama. Watoto wetu tuwaombe kibali cha Mungu, watembee juu yao. Kuna wengine hapa kila siku divorce zinatokea. Shida ni kibari. Kila siku mahusiano separation mnachana mnatengana. Omba kibali kwa Mungu ali hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kibali cha kimungu. Kwa jambo la kwanza kuamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili kuamini watumishi wa Mungu. Sababu hao ndio watakao kupa nguvu ya kupata kibali. Kisoma katika kitabu cha nyakati. Tena kusoma kwa kati yako mimi maliza. Nyakati wa pili sura ya 20, msali wa 20. Anasema waaminini manabii zake. Ndipo mtakapofanya nini? Mtakapothibitika Mkisho kama unataka kutembea na kibali kama unanisikiliza heshima baba yako akiroho uwezi kuwa na kibali kama unajiita mkristo alafu baba yako akiroho muheshimu never yani hata kama angekuwa mdogo kama milikimo ni baba yako akiroho wake wa utumishi ulikufa baba yake wa akiroho wa Sauli alikuwa nani Samuel Bwana Yesu apewe sifa sana 
Nataka tukaombe. Kamwambie Mungu, muda wetu ni mchache. Hebu nenda mbele za Mungu. Mwambie Mungu akuchengeki pale. Nataka tupate kuomba mahali hapa. Mungu akujengeki pale. Wewe unasikiliza kupitia redio. Sasa hii unaweza kasimama hapo ulipo na watu tulioko hapa ukumbini tunaomba tusimame. Nataka tuende mbele za Mungu. Na kama kuna mtu umekuja mgonjwa pale ulipo na unaponisikiliza weka mahali panapokusumbua. Nafanya jambo la imani. Haleluya. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nasogea mbele zako Bwana. Nimesikia neno lako kwamba ninatakiwa nitembee na kibali chako. Kwa muda mrefu nimetembea mimi peke yangu. Ya mkili nimetegemea elimu yangu. Ya mkili nimetegemea usomi wangu. Lakini nimejikuta na kwama. Nimejikuta siwezi kusonga mbele. Jioni ya leo e Bwana. Ninakuja kwako Bwana Yesu. Ninaomba unijengee nguvu ya kibali. Niletee nguvu ya kibali katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninakuamini kwamba wewe ni Mungu. Ninakuamini kwamba unaweza kuninua. Historia zozote nilizopitia zikaniumiza, zikanitesa. Kuanzia leo ninazileta katika madhabao yako. Bwana ukazipepe. Ninainua imani sasa kwamba Mungu ukaninue. Nikatembee na kibali. Nikatembee na kibali. Kibali cha kimungu. Kibali kwenye ndoa yangu. Kibali kwenye utumishi. Kibali kwenye kazi. Kibali kwenye biashara. Kwa jina la Yesu, ninavunja kila mamlaka, kila ushirikina, kila nguvu za vifungo ambazo zimezuilia. Nisitembee na kibali cha Mungu. Kama ni uganga, kama ni uchawi, kama ni ushirikina, zinazofanya nikataliwe kazini zinazofanya nikataliwe kwenye ndoa zinazofanya nikataliwe kiuchumi leo kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu ninavunja hivyo vikwazo ninaharibu hivyo vikwazo kila vikwazo vinavyonifanya nisiendelee leo kwa jina la Yesu ninaviondoa ninaita nguvu ya kipare ninaita nguvu ya kipare ikawe tu ya maisha yangu kwenye biashara yangu popote pale ambapo nilikuwa mazamani Yesu siku ya leo ukanipe nguvu ya kusonga mbele nipe nguvu ya kufanikiwa mahali ambapo nilikuwa na kwa sababu sikuwa na fedha ninaomba nguvu ya kipale mahali ambapo elimu ilinifeliza ninaomba nguvu ya kipale mahali ambapo nilikosa watu wa kunibeba ninaomba kipale kikanibebe mahali ambapo wazaja wa kunibeba ninaomba kipale kikanibebe katika jina la Yesu mahali madaktari wameshindwa ninaomba kipale chako kikanibebe jioni ya leo katika jina la Yesu ninatamka uponyaji kwenye mwili wangu ambapo hapajapona leo kwa jina la Yesu ninaomba uponyaji ninaomba uzima ninaomba afya nguvu ya kibali ikawe juu yangu na mbele za Bwana sasa nami naenda kuomba juu yako wewe kama ni msikilizaji na unatutazama naenda kuomba katika jina la Yesu kama ulikuwa unafukuzwa kazini kama ndoa yako ina shida kama utumi wako na misukosuko yuko Jehova aliye hai katika jina la Yesu tangu sasa ninatangaza kila mamlaka ya giza iliyokamata watu e mama wa uzima Mungu pasuae mawinde Bwana ufungue njia jioni ya leo umesema nasi juu ya kibali Bwana watu wako Mungu wametamatwa vipali vyao wanatumia fedha nyingi lakini hakuna breakthrough nuku huyu amewekeza sana lakini hajapata mpenyo nuku huyu ametumia nguvu nyingi kumlinda mume wake lakini bado ndoa ina shida rapako sakara babu sandele pasaila lakataya katika jina la Yesu jioni ya leo Bwana fungua malangu ya kipale fungua malangu ya kipale langu la kifarume 
wawe wazi baba ukatunyoshie fimbo kama Esa alivyonyoshwa fimbo ilikuwa ni fimbo ya kipare katika china la Yesu Bwana nyosha mkono wako kwa mama huyu Bwana nyosha mkono wako kwa baba huyu Bwana ninaona mgonjwa choba katika nchi ya Kenya ropo saya makataya akainuke kitandani sahi walio wagonjwa Bwana mahali redio inafika walio wagonjwa Bwana wali video zinafika kwa tamu ya Yesu ninatuma uponyaji walio poza wakainuke tena walio lema miguu na atiria nguvu wakaweze tembea kwa china la Yesu walio teswa na HIV wamemeza dawa lakini HIV haijatoweka sahi kwa china la Yesu natuma uponyaji hiyo HIV ikakauke hiyo kansa ikakauke ugonjwa wa mifupa ukakauke ugonjwa wa moyo ukaondoke kwa tamu ya Yesu kwa tamu ya Yesu i decree now every sickness in the mighty name of Jesus i cut it out every sickness every darkness i break every power i break every darkness every power every chain we break tonight we break tonight in the mighty name of Jesus Rapokosaya Rapokosaya Oh mighty God touch everyone touch somebody Rapokosaya bahada Sereba sakata Shando bosala ba Panuka inwe watu leo waliolala vitanani panuka watu wote kwenye magodoro yao walio kaa hospitali kwa miaka mingi choba I send the power to the cross I send the power to the cross I send the miracle to the cross in the mighty in the name of Jesus right now right now be healed wherever you are in the mighty name of Jesus rapa kosaira ba niko rapa sa the power to the cross is for you rapa kosia makatia in the mighty name of Jesus rapa kosaya kwa damu ya Yesu natangaza usima baba Mungu ni hai walioko nchi za mbali ambao wasikii Kiswahili kwa damu ya Yesu Kristo Ninatuma uponyaji walioko Kongo, walioko Zambia, walioko Tanzania, walioko Marekani, walioko Saudi, walioko Korea, kwa jina la Yesu. Ninatuma uponyaji, ninatuma uzima, ninatuma afya kwa damu ya Yesu. Pokea uzima sasa, pokea afya sasa, pokea kufunguliwa, pokea amani, pokea ushindi, pokea tumaini jipya hata kama ulikata tamaa. Leo kwa jina la Yesu ninachulia nguvu ukainuke tena ukainuke tena ukainuke tena wake up again wake up again wake up again move forward in the mighty name of Jesus rapa sere baada Asina la Yesu Bwana Mungu ni hai Bwana ninawabariki ninawafungua watu ninatangaza uponyaji ninatangaza uzima baba ninatamka mama huyu ambaye ninaona na uvimbe kwenye kizazi right now I curse it in the mighty name of Jesus oh vimbe ukatoke kwa jina la Yesu Kristo ninatamka juu ya baba huyu ambaye kichwa kinamuuma upande wa kulia kwa jina la Yesu Kristo Ninatuma usima ninatuma uponyaji ukawe juu yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya haya ninatuma uzima na uponyaji wewe mama ambao uko mwanza unafanya biashara ya samaki lakini unaona kila siku unawekeza pesa nyingi alafu watu wakulipi madeni kwa Yesu ya haya ninatangaza ukapokea uzima kwanza leo biashara yako ikawe salama ukafanikiwe kwa jina la Yesu Kristo Baba Mungu ni hai ponya 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 fungua wote na waona fungua Bwana watu wamekata tamaa yuko dada unalia ila sio mtanzania you are crying ah unalia kwa sababu mume amekuachia familia kwa jina la Yesu ninatangaza faraja ninatangaza faraja ninatangaza faraja ninatangaza faraja ninatangaza faraja kwa jina la Yesu Kristo Baba Mungu ni hai. Niseme nini mbele za uso wako? Muna wetu Mungu wa utotoshi. Ninaomba nguvu zako Bwana zisizofungwa na muda. Nguvu zako Bwana zisizofungwa na satellite. Nguvu zako Bwana zisizozuilika na mawimbi. 
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth Bwana niliyakusihi eni niliyakutenda hao watu rapa kosaka tele pa haya baba atilia uponyaji atilia ishara na miujiza ikaweze kutendeka kwa watu hao wewe ambaye unaumwa kifua kwa jina la Yesu natangaza uponyaji kuna mtu mmoja unaumwa kifua unaumwa kifua upande wa kushoto mishara kama moto kuwaka kwa jina la Yesu natuma uponyaji ukawe juu yako natuma ate ikawe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya haa baba ni semeni ni bwana iponye nchi ya Kenya iponye Tanzania ponya Afrika bwana ponya Marekani bwana popote tunaposikika Mungu wa uzima kajidhirishe kwa haa kajidhirishe Mungu haa na walioko mahali hapa bwana natangaza uzima kila mgonjwa akapone saa hii kila aliyekuwa amefungwa akafunguliwe saa hii katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ya haa kila mmoja naseme amen Sema amen ya kawa ya kupokea. Sema amen kama una hizo umepokea. Sema amen kama una unatembea na kipaji cha roho. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, nasikia uweza Bwana unatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefungwa na muda sitamani leo tu tuchelewe kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kabla hatujatoka hewani wasikilizaji wetu muda wetu ni mfupi tuliachilia namba unaweza kututafuta kwa ajili ya huduma zaidi mlioko hapa mnaanza kuketi Mungu awabariki sana unaweza kututafuta zaidi kwa social network kwa mitandao ya kijamii facebook ukatafuta ukurasa unaitwa nguvu ya uamsho ukitafuta ukurasa unaitwa nguvu ya uamsho basi pale utapata taarifa zetu lakini kwa njia ya account ya kawaida ya facebook utaona jina Marco Nguru. Kwa unaweza ukaona pale marafiki wamejaa lakini unaweza kaingia kwenye page. Kwenye page kule tuna maelfu ya watu. Kwa hiyo unaweza kaendelea kutufuatilia lakini kwa mawasiliano kama una ushuhuda na kama unahitaji jambo la ziada basi na mazetu ni 0755789979 hiyo namba unaweza kutoa support yako ili tuendelee kumtukuza Bwana. Mungu awabariki sana wasikilizaji na watazamaji. Hebu kumbi wote tuwapigie makofi wasikilizaji wetu na upige kelele za shangwe na vigeregere wakati tunapoenda kuaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen, amen. Baada ya kutoka hewani sasa. Ah. Hapa tumetembelewa na watumishi wa Mungu ambao wamekucha kuweza kuabudu pamoja nasi Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo tulikuwa tunakimizana kwa sababu ya airtime lakini Mungu ni mwema. Lakini masomo haya yataendelea. Masomo yataendelea kupitia Bethel Radio siku tutakapokuwa tunaenda kwenye studio za basi tutakuwa tuna matarifu ni lini tunaendelea. Tunayo portion ya kutosha kwa ajili ya kukusaidia wewe na ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa unaweza ukawa msikilizaji mzuri wa Bethel Radio ambayo ipo hapa na bila shaka tutaendelea kufanya kazi nao si ndio mkurugenzi haleluya tutaendelea kufanya kazi nao kwa ajili ya kuweza kusaidia nchi yetu iweze kuwa salama Bwana Yesu asifiwe sana basi naomba niwakaribishe watumishi wa Mungu baada ya kutoka hewani sasa niwakaribishe watumishi wa Mungu waweze kutusalimia Watumishi wa Mungu kutoka kwa Pastor Edron. Basi mtanisamee nimesahau jina leno lakini <laughs> uh, karibu sana baba. Tumpigie makofi mtumishi wa Mungu anapokuja kutusalimia. Hebu tusalimie kanisa kwa dakika chache. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Okay, thank you. Amen. Kabla sijaongea Kiswahili, hebu niache kwanza. Amen. Eh, na rafiki yangu Pastor Oka. Amen. Ah, uh, mimi Amen, amen, amen. Amen. Karibu, 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 karibu. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, uh, kwa majina naitwa Lucas, kwa jina la Yesu Kristo majina. Ni mchungaji, natokea chini ya Kaba to God. Amen ni mume wa mtu mmoja amen wa mtoto wake amen haleluya amen 
Amen, amen. 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 Amen, amen. Okay, my name is Pastor Precious. Okay. Uh, definitely I'm from Malawi. Okay. I'm there, Pastor Petro. Okay. So I'm really blessed with you. Amen. Really, God bless you so much. Amen. Your work is so good. Amen. You are doing good. You are starting very well. Amen. And actually, if the Lord of the heart is here, Amen. really, you'll be successful. You'll be su uh, success. Wow. Really, you shall be blessed and I shall be going high and high and high. And high. Oh, hallelujah. Amen. 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 The pastor, I know him. Yeah. Yeah. The closer there, and uh, we discussed just a few things. Okay. Unfortunately, we met here again. Oh. I'm so blessed. Thank you. Man. God bless you so much. Man. Thank you. Thank you. Thank God bless you so much. Amen. Amen. He's a human being. We have to pray even to him. Yeah. Okay, don't Amen. expect him to pray for us only. Mm. Even you too, you have to pray for him. Amen. Something going bad. I Amen. In this place, God bless you. Amen. 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 God bless you, my pastor. Amen. Uh, Anaseba, Anetwa. What's your name? Sorry, sorry. Precious. Anatoka Malawi. Lakini yuko pale kwa pastor Edron. Bani yusua sifu sana. Kwa lambao, mnaelewa sana kingeleza, amesema hivo. Kwa mengine, amesema kazi enu ni zuri, na mnafanya vizuri. Kwa hiyo mengine, na ya waka mfukoni. Haya wahusu sana. Amen. Amoja tu, kwa hili kama hivo sema mnio mbeja, jamani. Bani yusua sifu sana. Bani apewe sifu sana. Ah, siku zote, siku zote, na esi mama mbele, ndo huu anakuwa target, tunamlenga wapi. Bana sifu sana. So I know najua nini na na napambana nacho lakini tulishasema tutapambana mpaka tone la mwisho. Ushindi lazima toka mate. Yaani atukubali kuachia mapema. Hii atuwati mapema ise. Yaani tutapigana tutapigana mpaka idulikane. Amen. I say mimi matawezi kuacha hii. Hallelujah. Okay, Karibu my pastor uh, 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 I'm sorry to Mary. Pastor Pastor Eliza, Pastor Eliza, welcome. Na Pastor na assistant wako. Karibu sana Pastor 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 Sam. Pastor Joyce. Ah, tunaanza kuanza kuongea kile size na kati hatuna. Karibu sana Pastor. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Amen. Hallelujah tena kanisa. Amen amen. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Amen amen. Ninawapenda sana. Amen. Kwa kweli nimebarikiwa mno. Amen. Mungu akubariki Pastor Mark. Amen. Mimi leo nimetoka na kibari kikubwa sana. Hallelujah. Oh hallelujah. Amen. Bwana nimezidi kungaa. Eh yeah. Wow. Mungu akubariki nimezidi kungaa. Ndivyo ilivyo kibali changu kwanza sasa kwa jina la Yesu. Hallelujah. Amen amen. Sikatoka kama nilivyoingia. Amen. 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 Yeah, yeah. Amen. Amen. 
Amen. Oh, hallelujah. Amen. 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 Alright, mimi ni nichukue nafasi hii uh, kuwashukuru watu wote kwanza kwa washirika wa mlima wa mabadiliko Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana na wageni tuwapigie makofi washirika wa mlima wa mabadiliko. Hallelujah. Wengine hawako hapa, tuna washirika wengi kwa mitandao, wengine wako Kenya. Eh? Kwa wamekuwa sababu ya sisi kufika hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Niwatie moyo washirika wa mlima mabadiliko msikate tamaa. Haleluya. Mnamjua baba yenu ni kichwa ngumu. <laughs> yaani hata kama kuna jiwa anapiga ngumi. Na hilo jiwe litapasuka tu. Hali mahali ambapo wanaona hapa hapawezekani, sisi tunaamini inawezekana. Amen. Hiyo ndio imani yetu sisi. Yaani sisi naambia kwa umeumbwa kufanya mambo ambayo wengine wameshindwa fanya. Siku zote sitaki kufanya kile ambacho wengine wamefanya au tokoa watofauti. Ukitaka kutengeneza unique, tafuta kitu ambacho wengine hawajawahi fanya. Wanasema huyu pastor Eliza ni nani kwa sababu kuna kitu kimoja kinachomtambulisha. So washirika wa mlima mabadiliko Mungu awabariki sana. Kwa chochote kile mlichokifanya. Hata kama ulifika hapa ulifunga na kuomba hata kama ulifanya chochote 
hata kama ulinisalimia ulikuwa unaunga maono haya mkono haleluya unajua salamu ya mtu ambaye amejaza utako inatia, inatia nguvu nasikia kuendelea haleluya lakini pia ni washukuru sana waimbaji hebu tuwapigie makofi waimbaji tafadhali waimbaji Mungu abariki sana pastor Eliza Mungu akubariki pastor Joyce Mungu akubariki ah papa ameshaondoka kijiko ah barikiwe sana mkongo mwenzangu ile jamaa anapiga kitu kizuri sana Ayutupigia jana tulipenda sana. So papa Mungu akubariki. Huduma ya Yesu anaweza Mungu abariki sana kwa support yenu. Bwana Yesu asifiwe. Nimemwona daktari hapa amefika bariki sana. Na lakini pia kwa wote ambao mmekuja kuabudu pamoja nasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi tumesema hauji kututia moyo. Yuko ya anayetutia moyo. Umekuja kuabudu. Tunaamini katika ibada ndiko Mungu anapatikana. Ila katika kutiana moyo Mungu ayubu sababu kuna wakati mwingine mtatiana moyo kwenye ujinga. <laughs> si ni kweli? Hapo umekosa eh ila hamna Mungu ni warehema. Warehema ka hapo na rehema zako uone kama uto uto, uto struggle. So Mungu abariki sana media Mungu abariki mkurugenzi wa Betheri, Mungu akubariki sana my brother. Tulikuwa naye juzi tuliongea story mingi. I wish kwamba tufanye mambo makubwa zaidi ya hapa. Yale tuliyozungumza naona yako karibu. Mimi nina, nina tatizo moja. Ninaonanga mambo makubwa kabla ya wakati haujafika. So don't worry my brother. Uh, my season is coming. Your season is coming. Wakati wako unakuja don't worry siogope. Kwa hiyo wote wote kila mmoja Mungu awabariki na wale ambao nimesahau kuwa kuwataja Mungu awabariki. Okay? Wale watu wa wa media kutoka Kingpo TV. God bless you. Tunaamini kwamba mtaendelea kufanya kazi na sisi. Amen amen. Basi simtupongee mikono basi hivi. Washikaji, ukitoka King Paul TV unaweza kufanya hivi. Ehe. Wow, safi sana. Ni marafiki zangu ni ndugu zetu ambao wameamua kufanya kazi na sisi. Na sisi tuna agenda moja. Atutaki TV ya kusema Bwana Yesu asifiwe. Tunataka zile. <coughs> Kwa kuguna huko umeelewa. Haleluya. So Mungu abariki sana watu wa wa wa, wa TV hii. Mungu abariki tutaendelea kufanya kazi na ninyi. Sisi hatushindwagi jambo. Yaani tukishindwa elfu kumi tutawapa mia. Hatuwezi shindwa jambo. <laughs> Haleluya. So Mungu abariki sana basi nafikiri mimi niishi hapa lakini pia nimshukuru Mungu kwa kuwa ametuwezesha mwapendwa haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi kama vile unafikiria. Haikuwa rahisi kwa sasa nasikia mzigo umetuliwa. Haleluya. Pasa Eliza amezungumza kitu kigumu sana. Kuna watu wanatoaga mimba. Kutoa mimba kuna hatari. Unaweza ukafa. Dada mimi nijaribu kutoa mimba nisema, "Eh, bwana ona Jibrili huyu hapa." Nikasema hii mimba siitoi. So, nashukuru Mungu kwa maombi yenu, kwa ushauri kwa kila mmoja aliposhiriki. Mungu awabariki sana na haki yenu isipungue katika maisha yenu basi tusimame tumshukuru Mungu naomba pasa Eliza njo utubariki tunapoenda kwa Elisha ibada shukuru Mungu hata wewe kama ulikuja hapa katikati ya wiki tumeona nguvu za Mungu umefunguliwa umeponywa dakika mbili ya shukurani inaweza kuzaa inaweza kuzaa jambo mbele za Mungu amen bwana Yesu apewe sifa inua mikono yako juu kwa kumshukuru Mungu zaidi Baba katika jina la Yesu tunakutukuza tunakuinua Bwana wewe ulie mtetezi na kimbilio na msaada kwetu hakika tumekuona Bwana tulikuwa na semina sasa ni wiki Bwana leo imefika hitimisho acha tuliinue jina lako na kulitukuza tunasema wewe ni Ebeneza tena wewe ni Bwana wa mabwana Rikori ya masetele bosa baba unaweza kutenda maajabu watoto wako tumeinua mikono yetu tukisema ni asante jehova maana waminifu wako ni ngao na kigao wala haujatupungukia bwana nami nimesimama kama kuhani kuatakia baraka watoto wako wa kike na wa kiume waliokoja mahali hapa bwana rikora bosa tele masaya tumejifunza vitu vingi bwana mahali hapa tumejifunza kuinuliwa na kubarikiwa tumejifunza namna kupata kibali cha kweli 
Wako wengine wanatoka vibari kwa waganga wa kienyeji. Je, tupate wapi mtu muhimu kama Maliko? Hakika ulia mkushudia Bwana. Ameo malikia we Mungu na kaa ndani yake. Unakaa ndani ya Maliko ya Bwana. Asante Bwana kwa ajili ya mtumishi wako. Hata sai Bwana ninaachilia neema na kipali. Kila mmoja mmoja aliyekuja mahali hapa Mungu, asitoke kama alivyoingia, bali Bwana ukamwinua ukambariki, ukamtukuze na kumheshimisha. Na kile kibari ambacho Bwana amekusudia, jioni leo aondoke nacho. Nicho hicho Bwana tukaondoke nacho. Nami ninatamka kibari kwa jina la Yesu. Pokea kuinuliwa kwa damu ya Yesu. Pokea ushindi kwa jina la Yesu. Pokea baraka kwa damu ya Yesu. Pokea neema ya tofauti. Ukakubariki kile utakapoenda. Neema ya Mungu ikaambatane pamoja na wewe. Baba utukopo na heshima nikakorodie wewe. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen. Haleluya. Amen. Amen. Mungu abariki sana na niwatakie uh, niwatakie usiku mwema wenye baraka na kibari. Basi msalimie jilani kwa niaba yangu. Mwambie pasta na kusalimia. Mpe salamu ya baraka, mpe salamu ya baraka. Basi Mungu abariki sana. Kilichobakia kama watu wa media, kuna swala lingine? Watu wa media kama kuna jambo? Kama kuna jambo? You are welcome.